देखो आज के हमारा जो टॉपिक तो शुरू करोगे शे टॉपिक का नाम होता है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ठीक है जी हमारा सीक्वेंस पूरी चीज है रियल एनालिसिस से प्रथम ही सीक्वेंस पूरी चीज सही सीक्वेंस है शंगे सीक्वेंस है सामान्य पात्र को उटा चलो रियल नंबर है सीक्वेंस आर इट होते फंक्शन है सीक्वेंस ठीक है जी तो ये टाइम रखी बोल बो हम लोग लो फाइ सॉरी हम लोग ए एक टा सेट सबसेट का सेट ऑफ रियल नंबर से ए एक टा सेट क्या मॉन्स सेट टा नॉन इंटी तो हम लोग बोल बो ए एक टा नॉन इंटी सेट कार सेट ऑफ रियल नंबर से रहता है नॉन एम्प्टी सेट हो चुके ए ठीक है जी इबार हम रहता फंक्शन फंक्शन डिफाइन कर दो फंक्शन का डिफाइन कर दो कि फॉर इच एन बिलोंग्स टू एन अमरा प्रत्येक तरह से रियल नंबर के जुन्नो अमरे की को बोलेट एफ एन मैप्स ए टू आर बी ए फंक्शन b a function ठीक है जी हम लोग एक टाइप फंक्शन डिफाइन कर लें मालूम करो बोल जाऊँ a एक टाइप नॉन इंटी सेट जेटा क्या मॉन सबसेट ऑफ़ रियल नंबर्स a एक टाइप नॉन इंटी सेट शेटा सबसेट ऑफ़ रियल नंबर्स a a सेट इट टाइप के डोमेन धोरी नहीं है मालूम करो लोगों को लो a सेट टाइप के डोमेन धोरी नहीं है एक ये फंक्शन है जिस सीक्वेंस है फिर ये तो क्यों बोला होता है सीक्वेंस ऑफ़ फंक्शंस एक ये जिस फंक्शन डिफाइन कर लाम है फिर ये फंक्शन गुलो जिस सीक्वेंस से ये क्या बोला से ये क्या जो हम लोग ये भाव एफ़ एन ये डिनोट कोरी तो ये क्या बोला है सीक्वेंस ऑफ़ फंक्शंस ये एटेके बोला होता है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है सी? फंक्शन एक मालूम करो लोगों को करो, मालूम करो लोगों को करो की बोल लाम ए एक टा नॉन इम्प्टी सेट सबसेट ऑफ आर, ए एक टा नॉन इम्प्टी सेट सबसेट ऑफ आर, शे ए टके अमरा, शे ए टके अमरा डोमेन धोरे नहीं है ए सेट टके अमरा डोमेन धोरे न ए ए सेट टके कोडोमेन धोरे नहीं है डोमेन धोरे नहीं है आमला एक टा फंक्शन डिफाइन कर लाम एफ मैप सेट हुआ ये फंक्शन गुलोर जे सीक्वेंस ये बार ये फंक्शन गुलोर जे सीक्वेंस ये सीक्वेंस टके बाला हबे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ये सीक्वेंस टके बाला हबे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ताले की बोल लाम ए ए एक ए डोमेन धोरे नहीं है और फंक्शन डिफाइन कर ला मेफिन मैप से टू आर इधर ए इंटर आवे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम लोग जानी सीक्वेंस के डेफिनेशन हम लोग जानी सीक्वेंस के डेफिन एक्चुअली सीक्वेंस के डेफिनेशन की एफ मैप्स इन टू आर इधर ही तो सीक्वेंस के डेफिनेशन एफ टाइप के सीक्वेंस बोल वो इन एक शापित के प्रत्येक तरह से अलग नंबर से जो नो एफ मैप से टू आर ये टाइप के कोडो ये टाइप के डोमेन धोरनी है जो जब हमने ये कोन एक टाइप फंक्शन तो ये दिखते वाली तो इसे फंक्शन ग्लो के नीचे सीक्वेंस तो ये जो है शेडेज बोला है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ठीक है सर एक बार भाग बोल लो कोड ये x not point था, अभी a सेट पर प्रत्येक ता ये a सेट पर प्रत्येक ता फंक्शन है वो तो घोषित हो गया। तो हम लोग की पावर है उसको। हम लोग क्या बोलूँ? f n x not ठीक है सर। तो हम लोग की पावर f one x not comma f two x not comma f three x not comma dot 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 ये वाले चौथे साइड में एक बार हम लोग क्या एक बार हम लोग क्या सीक्वेंस ऑफ़ फंक्शंस पावर ये � हमरा जखोन ये x not point आ ये फंक्शन गुलो प्रत्येक टा फंक्शन है point प्रत्येक टा फंक्शन है बोशी दिच्छी तो अखोन ये जे sequence टा बालो कोरे लोखुंगोर 
আমরা যখন এই পয়েন্টটা বসিয়ে দিচ্ছি তখন এই যে সিকোয়েন্সটা এই সিকোয়েন্সটা কেমন সিকোয়েন্স হয়ে গেল রিয়েল সিকোয়েন্স হয়ে গেল আমরা যে আগে পড়েছি সিকোয়েন্স রিয়েল নাম্বারে সেই সিকোয়েন্স হয়ে গেল কারণ কি এই এক্স নট পয়েন্টের সাপেক্ষে প্রত্যেকটা ফাংশনের একটা ভ্যালু হবে ঠিক আছে এই এক্স নট এই এক্স নট পয়েন্টের সাপেক্ষে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ফাংশনের একটা ভ্যালু পাবো ঠিক আছে এই পয়েন্টের সাপেক্ষে প্রত্যেকটা ফাংশনের এবং ভ্যালু পাবো এবং সেই ভ্যালুগুলো কেমন রিয়েল তাহলে এগুলো প্রত্যেকটা এক একটা রিয়েল নাম্বার হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা কি হয়ে যাচ্ছে এটা কি হয়ে যাচ্ছে তখন একটা রিয়েল নাম্বারের সিকোয়েন্স হয়ে যাচ্ছে এই সিকোয়েন্সটা তখন কি হয়ে যাচ্ছে রিয়েল নাম্বারের সিকোয়েন্স হয়ে যাচ্ছে এইবার আমরা রিয়েল নাম্বারের সিকোয়েন্সে পড়েছি কোনো রিয়েল নাম্বারের সিকোয়েন্স কি হয় হয় কনভার্জেন্ট হয় বা ডাইভার্জেন্ট হয় এটাও কি হবে কনভার্জেন্ট ডাইভার্জেন্ট বা কি করবে অসিলেক্ট করবে তাহলে এই সিকোয়েন্সটাও কি হবে হয় কনভার্জেন্ট হবে বা ডাইভার্জেন্ট হবে বা অসিলেক্ট করবে তাহলে এই সিকোয়েন্সটাও কি হবে কনভার্জ করবে বা ডাইভার্জ করবে বা অসিলেক্ট করবে ঠিক আছে একটা সিকোয়েন্স কি হয় কনভার্জেন্ট হয় বা ডাইভার্জেন্ট হয় অসিলেক্ট করে এটাও তাই হবে ভালো করে বুঝুন আমরা যখন এই পয়েন্টগুলো বসিয়ে দিচ্ছি তখন ফাংশান এই যে সিকোয়েন্সটা পয়েন্টগুলো বসিয়ে দেওয়ার পর এই যে যেমন ধরো এফ এক্স ইকোয়ালস টু টু এক্স প্লাস থ্রি ঠিক আছে এখানে এক্স ইকোয়ালস টু যদি আমি টু বসিয়ে দিই তাহলে কি হচ্ছে টু ইন্টু টু ফোর প্লাস থ্রি সমান কত হচ্ছে সেভেন এই যে সেভেন এটা কি হয়ে যাচ্ছে একটা রিয়েল নাম্বার চলে আসছে তখন এটা তো আর ফাংশান হিসেবে থাকছে না তেমনি এক্স নট পয়েন্টগুলো যদি প্রত্যেকটা ফাংশানে বসিয়ে দিই তখন কি হয়ে যাবে প্রত্যেকটা ফাংশন কি হয়ে যাবে এক একটা রিয়েল নাম্বার হয়ে যাবে এবং তখন কি হবে এই সিকোয়েন্সটা কি হয়ে যাবে রিয়েল সিকোয়েন্স যে সিকোয়েন্স আমরা পড়েছি আগে সেই সিকোয়েন্স হয়ে যাবে তাহলে এই সিকোয়েন্সটা কি করবে হয় কনভার্স করবে বা ডাইভার্স করবে বা সিলেক্ট করবে ঠিক আছে এটা একটা পয়েন্টের সাপেক্ষে হলো এক্স নট পয়েন্টের সাপেক্ষে ঠিক আছে আচ্ছা এক্স নট পয়েন্টের সাপেক্ষে একই রকম ভাবে এক্স ওয়ান পয়েন্টের সাপেক্ষে আমরা পাবো কি পাবো এফ এন এক্স ওয়ান ঠিক আছে সেটা কি হবে এফ ওয়ান এক্স ওয়ান কমা এফ টু এক্স এক্স ওয়ান কমা এফ থ্রি এক্স ওয়ান কমা ডট 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 চলতে থাকলো এটাও একটা রিয়েল সিকোয়েন্স তৈরি হয়ে গেল এটাও কনভার্স করবে বা ডাইভার্স করবে ঠিক আছে এটাও কনভার্স করবে বা ডাইভার্স করবে এটাও কনভার্স করবে বা ডাইভার্স করবে এইবার লক্ষ্য করো এটাও কনভার্স করবে বা ডাইভার্স করবে তো এই এক্স ওয়ান পয়েন্টে যখন আমরা এটা বসিয়ে দিচ্ছি এটা নিশ্চয় এটা যদি ধরে নিলাম এটা কনভার্স করবে ধরে নিলাম এটা কনভার্স করলো তাহলে এটা নিশ্চয় কোনো একটা পয়েন্টে কনভার্স করবে একই রকমভাবে আমি এক্স নট যখন এ বসাচ্ছি এগুলো একটা রিয়েল সিকোয়েন্স তৈরি হচ্ছে এমন তো নয় যে পয়েন্টগুলো যদি আমি বসাই এটা আর এটা একই হবে আমি আলাদা আলাদা পয়েন্ট বসালে ফাংশনাল ভ্যালুগুলো তো আলাদা আলাদা পাবো তখন এটাও একটা সিকোয়েন্স হচ্ছে রিয়েল সিকোয়েন্স এটাও একটা রিয়েল সিকোয়েন্স হচ্ছে টার্মগুলো আলাদাও হতে পারে নাও হতে পারে কারণ আমি ধরে নিলাম এটাও কনভার্স করছি এটা একটা পয়েন্টে কনভার্স করছে ধরে নিলাম এল ওয়ান এটা একটা পয়েন্টে কনভার্স করছে ধরে নিলাম এল টু করতেই পারে আবার কি ডাইভার্স করতে পারে এক্স ওয়ান এক্স টু এই পয়েন্টগুলো যদি বসা গেলে ডাইভার্স করতে পারে একই রকমভাবে কি হতে পারে অসিলেক্ট হতে পারে তো এইভাবে কোনো সিকোয়েন্স এইভাবে এই সিকোয়েন্সটা এই যে ফাংশান এই যে সিকোয়েন্স অফ ফাংশানস সিকোয়েন্স অফ ফাংশানসটা যদি ওই যে ডে ডোমেন সেটের আমি এখানে দুটো পয়েন্ট উল্লেখ করলাম এই ডোমেন সেটের মধ্যে কতগুলো পয়েন্ট আছে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ পয়েন্ট আছে বা ফাইনাইট যা খুশি থাক যেটা বলা থাকবে এই ডোমেন যা বলা থাকবে আমার পয়েন্টের কথা আমার যেহেতু এখানে বলা নেই আমি কিছু বলছি না ফাইনাইট ইনফাইনাইট যা খুশি হতে পারে তো এই ডোমেন সেটের মধ্যে যতগুলো পয়েন্ট থাকবে প্রত্যেকটা পয়েন্টে যদি কনভার্স করে এই ডোমেন সেটের ভালো করে বুঝো এই ডোমেন সেটের যতগুলো পয়েন্ট আছে প্রত্যেকটা পয়েন্টের মধ্যে যদি কনভার্স করে প্রত্যেকটা পয়েন্টে যদি কনভার্স করে পয়েন্টের মধ্যে নয় এই সেটের মধ্যে যতগুলো পয়েন্ট আছে প্রত্যেকটা পয়েন্টে যদি এই সিকোয়েন্সটা এই সিকোয়েন্সটা কনভার্স করে তাহলে আমরা বলবো এই সিকোয়েন্সটা এফ এন সিকোয়েন্সটা কনভার্স করবে তাহলে আমরা বলবো এই এফ এন সিকোয়েন্সটা কনভার্স করবে ঠিক আছে বা এই সিকোয়েন্সটাকে আমরা বলবো পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট বা আমরা কি বলবো এই সিকোয়েন্সটাকে পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট কেন বলা হচ্ছে দেখো ম্যাক্সিমাম জায়গাতে পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট কথাটা বলে দেওয়া থাকে তো পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট বা কনভার্জেন্ট বিষয়টা একই কোনো আলাদা নেই পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট এই জন্যই বলা হচ্ছে যে ডোমেন সেটের মধ্যে আমি ধরে নিলাম ডোমেন সেটের মধ্যে এক্স ওয়ান এক্স টু ডট 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 এক্স
ধরে নিলাম ডোমেন সেটের মধ্যে এন খানা পয়েন্ট আছে এ সেটের মধ্যে এন খানা পয়েন্ট আছে তাহলে এই যে সিকোয়েন্সটা এই সিকোয়েন্সটা এই এক্স ওয়ান পয়েন্টে ওয়ান এক্স ওয়ান পয়েন্টে এরকম একটা সিকোয়েন্স পাবো এক্স টু পয়েন্টে এরকম একটা সিকোয়েন্স পাবো এক্স এন পয়েন্টে এরকম একটা সিকোয়েন্স পাবো এই প্রত্যেকটা সিকোয়েন্স যদি কনভার্জ করে যতগুলো সিকোয়েন্স প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য আমি যতগুলো সিকোয়েন্স পাবো প্রত্যেকটা সিকোয়েন্সই যদি কনভার্জ করে তাহলে আমরা বলবো যে এই ফাংশনটা সিকোয়েন্স অফ ফাংশনসটা কনভার্জ করছে বা পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জ করছে পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জ এর বলার একটাই কারণ কারণ প্রত্যেকটা পয়েন্টে কনভার্জ করছে এবার তোমাদের কোনো প্রশ্ন আসতে পারে যে এই সিকোয়েন্স গুলো কি সব সেম পয়েন্টে কনভার্জ করবে সেম পয়েন্টে কনভার্জ করতেও পারে আলাদা পয়েন্টেও কনভার্জ করতে পারে ডাজ নট ম্যাটার এটা আমাদের দেখার দরকার নেই যে এই সিকোয়েন্স গুলো আমি যে আলাদা আলাদা সিকোয়েন্স পাচ্ছি সেই সিকোয়েন্স গুলো কি একই পয়েন্টে কনভার্জ করবে একই পয়েন্টে কনভার্জ করলেও করবে না করলে না করবে সেটা আমার দেখার দরকার আমার মেন যেটা হচ্ছে যে এই সিকোয়েন্স গুলো ওই পয়েন্ট গুলো বসানোর ফলে আমি যে রিয়েল সিকোয়েন্স পাচ্ছি এক্স ওয়ান বসানোর ফলে একটা রিয়েল সিকোয়েন্স পাচ্ছি এক্স টু বসানোর ফলে যে একটা রিয়েল সিকোয়েন্স পাচ্ছি যতগুলো আমরা রিয়েল সিকোয়েন্স পাচ্ছি সেই সমস্ত রিয়েল সিকোয়েন্স গুলো প্রত্যেকটাকে কনভার্জেন্ট হতে হবে প্রত্যেকটাকে কনভার্জেন্ট হতে হবে ঠিক আছে এই সেটের মধ্যে যতগুলো পয়েন্ট থাকবে এ সেটের মধ্যে যতগুলো পয়েন্ট থাকবে প্রত্যেকটা পয়েন্টের সাপেক্ষে যে আমি সিকোয়েন্স পাবো সেই প্রত্যেকটা সিকোয়েন্স কে কনভার্জেন্ট হতে হবে তবেই আমি বলবো এই এ সিকোয়েন্স তবেই আমি বলবো এই যে ফাংশন সিকোয়েন্সটা সিকোয়েন্স অফ ফাংশনসটা কনভার্জেন্ট বা ফাংশন অফ সিকোয়েন্সটা পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট ঠিক আছে ফাংশন অফ সিকোয়েন্সটা बुजते डोमेंटेशन लिखी की लिखबो डिफाइंड ऑन ए सेट कथा कैपिटल ए सेट डिफाइन कर डिफाइन ऑन ए सेट कैपिटल ए इज said to be point wise convergent is said to be is said to be point is said to sorry a defined on a set a ঠিক আছে is said to be convergent said to be convergent to the function to the function f ज कर 
এই সিকোয়েন্সটা কনভার্জ করবে এল এ এর ডেফিনিশন আমরা কি পড়েছিলাম ভাবুন সেই ডেফিনিশনটাই আমরা এখানেও লিখব সেই ডেফিনিশনটাও আমরা এখানে লিখব কি লিখব আমরা কি বলেছিলাম ফর এভরি এপসলন গ্রেটার দ্যান 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट बाय नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट की सच दैट की मॉडुलस ऑफ एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट এটা ছিল কনভারজেন্ট ডেফিনিশন রিয়েল সিকোয়েন্সের ক্ষেত্রে একটা এপসিলন গ্রেটার দ্যান 0 পাবো যার একটা এপসিলন গ্রেটার দ্যান 0 যার জন্য একটা ন্যাচারাল নাম্বার পাবো যেখানে কি হবে মডুলাস অফ n মাইনাস l লেস দ্যান এপসিলন ফর অল n গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু n নট এই ডেফিনিশনটাকে কাজে লাগাবো এখানেও सेम এই এখানে কি হবে আমরা বলবো এই ফাংশনটা f এর ফাংশনটা f এ কনভার্জ করবে তুই এই ফাংশন f f এর ফাংশনটা f এ কনভার্জ করবে ঠিক আছে এবং ফাংশনটা ডিফাইন তো হবে তুই এই ফাংশন f ফাংশনটা তো একটা সেটে ডিফাইন হচ্ছে একটা ফাংশন ডেফিনিশন আছে এটা আর এখানে কি হচ্ছে n একটা রিয়েল নাম্বার n তাই না এই n টা কি হচ্ছিল l এ কনভার্জ করছে কখন যখন একটা এপসিলন গ্রেটার দ্যান 0 এর জন্য আমরা একটা পজিটিভ ইন্টিজার পাচ্ছি যেখানে মডুলাস অফ n মাইনাস l লেস দ্যান এপসিলন আচ্ছা এটাকে আমি নিচে লিখছি देयर एग्जिस्ट ए नॉट सच दैट মডুলাস অফ n মাইনাস l লেস দ্যান এপসিলন ফর অল n গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু n এটা পাচ্ছি আমরা এই যে এটা পাচ্ছি এবার লক্ষ্য করো এই পোরশনটা আমি মুছে দিলাম হ্যাঁ তাহলে এই ডেফিনিশনটার সঙ্গে এই ডেফিনিশনটা কি মিলিয়ে আমরা লিখব আগে যে ডেফিনিশন পড়েছি সেই ডেফিনিশনটার সঙ্গে এই ডেফিনিশনটাকে আমরা মিলিয়ে লিখব যে ইফ আ এ সিকোয়েন্স অফ ফাংশনস এফ এন ডিফাইন্ড অন এ ফাংশন এফ যে ডিফাইন্ড অন এ সেট এ এ সেটে ডিফাইন্ড ইজ সেট টু বি পয়েন্ট ইজ সেট টু বি পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট বা কনভারজেন্টও বলতে পারো ইজ সেট টু বি পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট অথবা এনিও কনভারজেন্ট বলতে পারো কি বলবো ইফ ফর এভরি এক্স বিলংস টু এ এই একটা কথা এখানে বেশি লিখতে হবে ইফ ফর এভরি এক্স বিলংস টু এ কারণ কি এ সেটের প্রত্যেকটা পয়েন্টে কনভার্স করবে তাই না আমরা কি বলবো এ সেটের প্রত্যেকটা পয়েন্টে কনভার্স করবে তবেই আমরা পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট বলতে পারবো তার জন্যই আমরা এই কথাটা বলছি ইফ ফর এভরি এক্স বিলংস টু এ যখনই আমি এই কথাটা বললাম তখন এ সেটের প্রত্যেকটা পয়েন্টের মধ্যে চলে আসলো এটা কি হবে এই জিনিসটা ইফ ফর এভরি এক্স বিলংস টু এ देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट কি হবে এপসিলন গ্রেটার দ্যান 0 আমরা একটা এপসিলন গ্রেটার দ্যান 0 পাবো সরি if for every x x belongs to a sorry there exists or not there exists and for every and for every and for every epsilon greater than 0 and for every ever it is equal to and for every epsilon greater than 0 there exists there exists there exists and there exists there exists natural number i am told a not belongs to n a not belongs to n such that কি বলবো মডুলাস অফ এফ এন এক্স মাইনাস এফ এক্স লেস দেন এপসিলন এফ এন এক্স মাইনাস এফ এক্স লেস দেন এপসিলন কখন ফর অল এন গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু এন নট ফর অল এন গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু এন নট ভালো করে বুঝো আমরা কি বলবো একটা সিকোয়েন্স অফ ফাংশনস সিকোয়েন্স অফ ফাংশনস যেটা কোথায় ডিফাইন্ড এই যে এই সেটে ডিফাইন্ড এই সেটে ডিফাইন একটা সিকোয়েন্স অফ ফাংশনস এফ এন এ এ সেটের মধ্যে ডিফাইন এবং এটাকে আমরা বলবো পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট কখন যদি আমরা এ সেটের প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য এ সেটের প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য আমরা একটা এবং একটা এপসিলন গ্রেটার দ্যান 0 পাবো যে যার জন্য এক প্রত্যেকটা এ এ সেটের প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য এবং প্রত্যেকটা এপসিলন গ্রেটার দ্যান 0 এর জন্য আমরা একটা পয়েন্ট পাবো এন নট একটা ন্যাচারাল নাম্বার পাবো যেখানে কি এফ এন এক্স মাইনাস এফ এক্স লেস দ্যান এপসিলন তখন আমরা বলতে পারবো যে এই সিকোয়েন্সটা এফ এন এক্স টা এফ এক্স এ কনভার্জ করছে এই সিকোয়েন্সটা এফ এন এক্স টা এফ এক্স এ কনভার্জ করছে আমরা যে রিয়েল সিকোয়েন্সের ডেফিনিশন পড়েছি সেই রিয়েল সিকোয়েন্সের ডেফিনিশনটাকে কাজে লাগাচ্ছি এখানে জাস্ট একটু আলাদা এই যে কারণ এই যে প্রত্যেকটা পয়েন্টে কনভার্জ করবে এই সেটের প্রত্যেকটা পয়েন্টে কনভার্জ করবে বলে আমাকে এই কথাটা একটু জুড়ে দিতে হবে তাছাড়া আমার ডেফিনিশনটা ইনকমপ্লিট থাকবে এটা না জুড়লে ঠিক আছে আমাকে এই জিনিসটা একটু ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে এ সেটের প্রত্যেকটা পয়েন্টে যেন কনভার্জ করে 
ঠিক আছে তাহলে এই পোরশনটা মুছে দিলাম এবার আমি এটাকে তখন আমরা কি লিখব এটাকে আমরা তখন লিখতে পারবো এটাকে আমরা লিখতে পারবো লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি f n x f n x ইকুয়ালস টু f x যদি কনভার্জ করে সিকোয়েন্সটা f n x সিকোয়েন্সটা f x এ কনভার্জ করে তখন আমরা এটাকে লিখতে পারবো লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি f n x ইকুয়ালস টু f x ঠিক আছে অথবা এইভাবে লিখতে পারবো লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি f n ইকুয়ালস টু f অথবা এটাকে এইভাবে লিখবো f n কনভার্জেস টু f এইভাবেও লেখা যেতে পারে তুমি এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা সিম্বল ইউজ করো সব থেকে বেশি সব থেকে বেশি এটা ইউজ করা হয় ডেফিনিশনের মধ্যে আমরা যেমন এর আগে লিখতাম এ এন টেন্স টু এল অ্যাজ এন টেন্স টু ইনফিনিটি ঠিক আছে মানে এটা মানে কি এ এন এল এ এন কনভার্জেস টু এল অ্যাজ এন টেন্স টু ইনফিনিটি তেমন এখানে বলা হচ্ছে এফ এন কনভার্জেস টু এফ অ্যাজ এন টেন্স টু ইনফিনিটি এন টেন্স টু ইনফিনিটিটা উজ্জ থাকছে তো এখানে ভালো করে বোঝো ডেফিনেশনটা কি ফাংশানটাকে ডোমেন সেটের প্রত্যেকটা পয়েন্টে কনভার্জ হতে হবে ফাংশানটাকে ডোমেন সেটের প্রত্যেকটা পয়েন্টে কনভার্জ হতে হবে তবে আমরা বলবো ফাংশানটা পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট বা কনভার্জেন্ট যদি এরকম কোনো একটা পয়েন্ট আমরা খুঁজে বের করতে পারি যেখানে ফাংশানটা কনভার্জেন্ট নয় যদি এরকম কোন একটা পয়েন্ট খুঁজে বের করতে পারি যেখানে ফাংশনটা এ ডোমেন সেটে ফাংশনটা কনভার্জেন্ট নয় তাহলে আমরা বলবো ফাংশনটা পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট নয় বা ফাংশনটা কনভার্জেন্ট নয় তাহলে পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট বা কনভার্জেন্ট হতে গেলে এ সেটের বা ডোমেন সেটের প্রত্যেকটা পয়েন্টে কনভার্জ করতে হবে এটা মাথায় রাখবে এইটা ভালো করে মাথায় রাখবে যে প্রত্যেকটা পয়েন্টে কনভার্জ করতে হবে ঠিক আছে আর এফটাকে আমরা কি বলবো এফটাকে বলবো লিমিট এফটাকে কি বলবো আমরা লিমিট লিমিট অফ দ্য ফাংশন এফ এম লিমিট অফ দ্য ফাংশন এফ এম ফাংশন কিন্তু এফ এন এক্স নয় এই যে এফ এক্সটা এটা কিন্তু ফাংশন নয় এখানে এক্স যখন বসে যাচ্ছে এটা ফাংশনাল ভ্যালু ফাংশন হচ্ছে এফ এক্স যখন বসছে তখন সেটাকে আর ফাংশন বলবো না এফটাকে ফাংশন ঠিক আছে এর সঙ্গে জড়িত আর একটা ডেফিনেশন খুব ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশন ঠিক আছে এই পোর্শনটা মুছে দিলাম এই পোর্শনটা মুছে দিলাম এ সেটের প্রত্যেকটা পয়েন্টে কনভার্জ করতে হবে ঠিক আছে এইবার এর সঙ্গে রিলেটেড আমি মুছছি না এই পোর্শনটা এই পোর্শনটার উপরে ডিপেন্ড করে আমরা লিখব ইউনিফর্মলি কনভার্জেন্ট ইউনিফর্মলি কনভার্জেন্ট ইউনিফর্মলি কনভার্জেন্ট আমরা কাকে বলবো ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো ইউনিফর্মলি কনভার্জেন্ট বলার যে ক্রাইটেরিয়া সবটাই সেম সব কিছুই সেম লক্ষ্য করো এখানে ভালো করে লক্ষ্য করো এই যে ইফ ফর এভরি এক্স বিলংস টু এ প্রত্যেকটা এক্স এর জন্য ইফ ফর এভরি এক্স বিলংস টু এ এর প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য আমরা এটা পাবো ভালো করে লক্ষ্য করো আর কি ফর এভরি এক্স এল এন্ড গ্রেটার দেন জিরো অ্যান্ড ফর এভরি এক্স এফ ফর এভরি এক্স এল এন্ড গ্রেটার দেন জিরো ঠিক আছে প্রত্যেকটা এক্স এল এন্ড গ্রেটার দেন জিরোর জন্য for every x greater belongs to a and for every epsilon greater than 0 to uniform continuity er shonge uniform convergence er shonge er parthokko ta bola uniform convergence er shonge ei je for every x belongs to a ei jayga ta ei jayga ta prottekta x er jonno ki hobe eta alada alada hobe ei je functional value ta eta convergent er eta alada alada hobe kintu ei je amader ki hobe uniform convergence ei for for every x belongs to a eta amra likhe debo for all x belongs to a mane ei condition ta ei for every x belongs to a er moddhe include hobe na ভালো করে লক্ষ্য করো এই এক্স বিলংস টু এটা এর মধ্যে ইনক্লুড হয়ে আছে এক্স বিলংস টু এটা এর মধ্যে ইনক্লুড হয়ে আছে কিন্তু এই এক্স বিলংস টু এটা যখন এর মধ্যে ইনক্লুড হয়ে থাকলে তখন বলবো পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট কিন্তু এই এক্সটা যদি এর মধ্যে ইনক্লুড না হয় এক্সটাকে আমরা যদি এখান থেকে বের করে দিই তাহলে সেটা হবে ইউনিফর্মলি কনভার্জেন্ট এবার যেমন দেখো আমরা যদি x 2 ধরি ধরে নিলাম x 2 ধরলাম হ্যাঁ তাহলে epsilon এর মান হলো 0.1 এটা এটা পেলাম ठीक 
आप एक तो भालू करी पूछे ना उनकी शायद जा जे इखाने एक सेमान पूरी बात तो न होते था क्ले एक सेमान पूरी बात तो न ले सरल नर्मान चेंज हो एक क्राइटेरिया था माने ए एक्स टा ए मोड़ ए पोर्शन ए मोड़ डूब गया सी ए मोड़ डूब गया सी ए एक्स टा ए मोड़ डूब गया सी आ यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंटर मोड़ a sequence of functions if it defined on a set A is said to be is said to be pointwise convergent is said to be is said to be a sequence of functions if it defined on a set A is said to be is said to be is said to be, is said to be uniformly convergent is said to be uniformly convergent Amra Bulbo is said to be uniformly convergent Kokon to a function F to a function to a function f uniformly convergent to a function f amra bolbo ei function ta f n function ta uniformly converge korbe kothay f e kokhon if for every epsilon greater than 0 ami ei je eta ber korbo eta ki likhbo if for every epsilon greater than 0 there exists ekta positive integer pabo n not there exists a positive integer in not such that such that ki have modulus of f n x minus f x less than epsilon less than epsilon eta pabo modulus of f n x minus f x less than epsilon for all n greater than equals to n not ar ki have x belongs to a x ta a point hote hobe एक्स्टा ए पॉइंट होते हैं अभी अवश्य ही किंतु एक तरह जिन्हें लोगों को बोलें यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट क्यों होते हैं ये कंडीशन टा लिखा पौरे आने बोलते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए आर इखाने की लिखे चिलाम इखाने में एक्स बिलोंग्स टू ए लिख ची कारण कि एक्स बिलोंग्स टू ए टा ये � ठीक है जेकल एक तो फंक्शन के हम लोग यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट जिसमें ये पाप थोड़ा कोटा कोटा है एक्स किंतु ए नहीं एलिमेंट हो बे किंतु एक्स चाहे ये खाने प्रोहाब फिल बे आर ये खाने क्या बे ये एक्स से कोनो प्रोहाब ये खाने बोल बे ना जो भी हम लोग इधर डिफाइन करते पारी एक तो फंक्शन के � ताहूँ जब हमने बोलते हैं बर्बर फंक्शन टा यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट ठीक है जी यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट आर पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट इर मुद्दे पार्थक्य कोटा भालू पर बुझे ना ठीक है जी यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट आर इर मुद्दे पार्थक्य कोटा बुझे ना ठीक है जी एक्स बिलोंग्स � भालो पर एक्टर जनिश बोल रहे हो कोनो फंक्शन के एकांत के जाने बोलते पारी जब कोनो फंक्शन जो दिख कोनो फंक्शन के जो दिख यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट होते हैं बाल ताकि ऑगोश शो ऑगोश शो पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट होते हैं कोनो फंक्शन के जो दिख यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट होते हैं ताकि ऑपोस्ट शो ऑपोस्ट शो पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट होते हैं अभी कारण पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट जो दिख ना होए तो ले काइट्रिया का तो फुल कुछ ना कारण एक मुद्दे तो ये ढूँके आ चें एक पोर्शन एक मुद्दे का ढूँके आ चें तो मतलब पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट होते होले क uniformly convergent होले शेटा point wise convergent होले किन्तु point wise convergent होले की uniformly convergent होबे होते हो परे ना हो होते परे point wise convergent होले की शेटा uniformly convergent होबे होते हो परे ना हो होते परे तो ये uniformly convergent आर ये जो point wise convergent ये chapter के main जायगा है होते हैं इधर तो ये जिन्हें इस्तेमाल भालो परे बुझ दे हाबे जे कौन टा के uniformly convergent बोला है होते आर कौन टा के point wise convergent बोला है होते ठीक है जी यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट के मुद्दे पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट का ढूंढ के आ चुके तो हमारे के कोनो फंक्शन जो भी प्रमाण करते बोले बाकी कोनो उनको दिए बोले जब देखा बेटे यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट तो ले यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट देखा नो रागी हमारे था के पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट एबर पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट थोले यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट हो बेगी ना पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट थोलो तब कोने क्राइटेरिया जो फुल बिल कर रखा था यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट ठीक है जे ये तो भाला कोने बुझ गया एक बार आमे एक एग्जांपल दिए पूछ बोले जे डेफिनेशन में लो पोल ना ये डेफिनेशन टा भालो को एक एग्जांपल दिए पूछ बोले की कोरे आमरा कोनो फंक्शन के पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट बोल ची आर यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट बोल ची ठीक है जे भालो को देखो एक तो लोगों को बोलो दाली बुझते बारे में 
একটা एग्जांपल দিয়ে আমরা এই জিনিসটাকে বুঝবো ঠিক আছে এবার লক্ষ্য করো আমরা কি বলবো আমরা একটা एग्जांपल দিয়ে বিষয়টাকে বুঝবো একটু একটা एग्जांपल দিয়ে বিষয়টাকে বুঝবো কিভাবে বুঝবো আমরা একটা ফাংশন ডিফাইন করছি f(x) x to the power n x belongs to closed interval 0,2 f(x) x to the power n fnx equals to x to the power n x belongs to closed interval 0,2 এখানে আমরা ফাংশনটা দেখব যে ফাংশনটা পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট হচ্ছে কিনা এটা ভালো করে বুঝবো ঠিক আছে তাহলে ফাংশনটা কেমন হচ্ছে ফাংশনটা ফাংশনটা হচ্ছে এরকম x x স্কয়ার x কিউব ডট 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 x টু দি পাওয়ার n ডট 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 চলতে থাকলো এই ফাংশনটা এরকম ঠিক আছে এইভাবে চলতে থাকলো তো এই ফাংশনটাকে এবার আমরা দেখব এটা এই ইন্টারভালের মধ্যে কনভারজেন্ট হচ্ছে কিনা পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট হচ্ছে কিনা আচ্ছা আমরা যদি x 0 বসাই x 0 বসাই তখন আমরা সিকোয়েন্সটা কেমন আসবে সরি সিকোয়েন্স সিকোয়েন্স ফাংশন বলছি সিকোয়েন্স তখন আমাদের সিকোয়েন্সটা কেমন আসবে দেখো সব 0 0 সব 0 সব 0 ঠিক আছে তার মানে ফাংশনটা কি হচ্ছে এই সিকোয়েন্সটা সিকোয়েন্স অফ ফাংশনসটা কোথায় কনভার্জ করছে সিকোয়েন্স অফ ফাংশনসটা কোথায় কনভার্জ করছে 0 তে কনভার্জ করছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমি যদি x 1 বসাই তাহলে কি হবে 1 1 1 এভাবে চলতে থাকবে 1 ঠিক আছে তাহলে সিকোয়েন্স অফ ফাংশনটা কোথায় কনভার্জ করছে 1 এ কনভার্জ করছে সিকোয়েন্স অফ ফাংশনটা কোথায় কনভার্জ করছে 1 এ কনভার্জ করছে আচ্ছা এবার যদি আমি x 2 বসাই তাহলে কি হবে x 2 যদি বসাই তাহলে 2 2 স্কয়ার 2 কিউ এভাবে চলতে থাকবে 2 টু দি পাওয়ার n এভাবে চলতে থাকবে এটা কি কনভার্জ করছে এই ফাংশনটা কনভার্জ করছে না ভালো করে লক্ষ্য করো এই ফাংশনটা কনভার্জ করছে না এটা কি ডাইভারজেন্স টু প্লাস ইনফিনিটি ডাইভারজ করছে কোথায় প্লাস ইনফিনিটিতে ডাইভারজ করছে কোথায় প্লাস ইনফিনিটিতে তাহলে এখান থেকে কি আমি বলতে পারবো এই ফাংশনটা এই ক্লোজ ইন্টারভাল 0,2 এ ফাংশনটা যদি এরকম ডিফাইন করে ফাংশনটা এরকম যদি ডিফাইন করে ক্লোজ ইন্টারভাল 0,2 ম্যাপস আর ঠিক আছে তাহলে ক্লোজ ইন্টারভাল 0,2 এর প্রত্যেকটা পয়েন্টে কি পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট হচ্ছে হচ্ছে না এবারে দেখো এখানে 0 তে কনভার্জ করছে এখানে 1 এ কনভার্জ করছে আলাদা আলাদা পয়েন্টে কনভার্জ করতেই পারে আলাদা আলাদা পয়েন্টে কনভার্জ করবে কি এক পয়েন্টে কনভার্জ করবে সেটা আমার দেখার দরকার নেই আমার দেখার দরকার হচ্ছে যে পয়েন্ট আমার কনভার্জ করছে কিনা প্রত্যেকটা পয়েন্টে কিন্তু দেখো প্রত্যেকটা পয়েন্টে কনভার্জ করছে না প্রত্যেকটা পয়েন্টে কনভার্জ করছে করছে না ঠিক আছে এই তো 2 পয়েন্টে কনভার্জ করছে না 2 পয়েন্টে কনভার্জ করছে না তাহলে এটা কি পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট তাহলে এটা পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট নয় এই ফাংশনটা পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট নয় এই ফাংশনটা যদি পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট না হয় ভালো করে লক্ষ্য করো এই ফাংশনটা যদি পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট না হয় তাহলে ইউনিফর্মলি কনভারজেন্ট তো নয় ফাংশনটা যদি পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট না হয় তাহলে ফাংশনটা ইউনিফর্মলি কনভারজেন্ট তো নয় ঠিক আছে এইবার লক্ষ্য করো ভালো করে বুঝো এইবার লক্ষ্য করো আমি যদি x less than 1 নি আর x greater than 1 নি বা 0 less than equals to x less than 1 less than equals to বলতে পারো আর এখানে বলছি 1 less than x less than equals to 2 এই দুটো জায়গা আমি ডিসকাস করব এই দুটো জায়গা আমি ডিসকাস করব আচ্ছা এই যে 0 less than equals to x less than equals to 1 ভালো করে লক্ষ্য করো 0 আর 1 অলরেডি আমি এখানে ডিসকাস করে দিয়েছি 0 আর 1 এখানে আমি ডিসকাস করে দিয়েছি আর 2 এখানে ডিসকাস করেছি তাহলে 2 টা বাইরে চলে গেল এইবার লক্ষ্য করো x এর মান যদি 0 থেকে 1 এর মধ্যে হয় x এর মান যদি 0 থেকে 1 এর মধ্যে হয় তাহলে এই সিকোয়েন্সে যদি আমি x এর ভ্যালু বসাতে থাকি আস্তে 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 ফাংশনের ভ্যালুটা কি হবে আস্তে 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 এই যে ভ্যালুটা কি হতে থাকবে কমতে থাকবে তাই না আমরা তো এটা পড়েছি যে কোন পয়েন্টে আমরা এটা তো পড়েছি যে পয় কোন নাম্বার বা কোন ফাংশন বা যারই ভ্যালু কোন রিয়েল নাম্বারের ভ্যালু যদি 0 আর 1 এর মধ্যে থাকে তার যদি পাওয়ার বাড়াতে থাকে কোন রিয়েল নাম্বারের ভ্যালু 0 বা 1 এর মধ্যে থাকে মানে এক কথায় 1 এর থেকে ছোট হয় আর 0 এর থেকে বড় হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারবো তার পাওয়ার যত বাড়াতে থাকবো তত কি হবে ফাংশনটা আস্তে 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 ছোট হতে থাকবে তো ফাংশনটা আমরা যদি এইভাবে ছোট হতে থাকে তাহলে এখান থেকে আমি কি বলবো x টু দি পাওয়ার n টেন্ডস টু 0 as n টেন্ডস টু ইনফিনিটি 
তাহলে ফাংশনটা যখন x এর ভ্যালু 0 থেকে এই ফাংশন অফ সিকোয়েন্সটা সরি ফাংশনটা বারবার বেরিয়ে যাচ্ছে এক্সট্রিমলি সরি সিকোয়েন্সটা সিকোয়েন্স অফ ফাংশনসটা সিকোয়েন্স অফ ফাংশনসটা কনভার্জ করবে সিকোয়েন্স অফ ফাংশনসটা x এর ভ্যালু যদি ভ্যালু যদি 0 থেকে 1 এর মধ্যে থাকে তাহলে কিন্তু কনভার্জ করবে তার মানে এই এই সিকোয়েন্স অফ ফাংশনসটা কনভার্জ করবে কখন এই সিকোয়েন্স অফ ফাংশনসটা কনভার্জ করবে যদি 0 লেস দ্যান ইকুয়াল টু x লেস দ্যান ইকুয়াল টু 1 তাহলে সিকোয়েন্স অফ ফাংশনসটা কিন্তু কনভার্জ করবে ঠিক আছে মানে কনভার্জ করবে বলছি এই পার্টটাতে কনভার্জ করছে এতটা পার্টে আর আমরা কি জানি এক এর থেকে বড় কোন নাম্বার সিকোয়েন্স অফ ফাংশনসটা এই পোরশনে কনভার্জ করছে আমরা নিয়েছি কত 0 1 আর 2 এতটা পার্ট নিয়েছি এই পোরশনটাই আমার সিকোয়েন্স অফ ফাংশনসটা কনভার্জ করছে কিন্তু এখানে আমরা জানি কোন নাম্বার যদি এক এর থেকে বড় হয় তার পাওয়ার যদি করতে থাকে কি হয় তার পাওয়ার যদি বাড়াতে থাকে বাড়াতে থাকে তাহলে কি হবে ফাংশনটা বাড়তেই থাকবে তাহলে এখানে কি হবে এই পোরশনটা এই পোরশনটা x টু দি পাওয়ার n tends to infinity as it tends to infinity তাই না তাহলে এই পোরশনটা ফাংশনটা কনভার্জ করছে না এই পোরশনটা ফাংশনটা কনভার্জ করছে না এই যে 1 থেকে 2 এতটা পোরশনে ফাংশনটা কনভার্জ করছে না কেবল মাত্র এই পোরশনে কনভার্জ করছে তাহলে এখান থেকে কি বলবো ফাংশনটা পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট নয় আর পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট যদি না হয় তাহলে ফাংশনটা কি হচ্ছে ফাংশনটা কি পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট না হলে ফাংশনটা ইউনিফর্মলি কনভারজেন্টও নয় ঠিক আছে সিকোয়েন্স অফ ফাংশনসটা সিকোয়েন্স অফ ফাংশনসটা যদি কনভারজেন্ট না হয় বা পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট হচ্ছে না তাহলে ইউনিফর্মলি কনভারজেন্টও নয় ঠিক আছে আচ্ছা এইবার এই ইন্টারভালটাকে আমরা একটু চেঞ্জ করে করে দেখব এই ইন্টারভালটাকে আমরা ক্লোজ ইন্টারভাল 0,1 যদি নিয়ে নিই এই ইন্টারভালটাকে আমরা ক্লোজ ইন্টারভাল 0,1 যদি নিয়ে নিই ভালো করে দেখো এই ইন্টারভালটাকে আমরা যদি ক্লোজ ইন্টারভাল 0,1 নিই তাহলে কি হবে ফাংশনটা তাহলে ফাংশনটা এক করে দেখলাম এই যে তাহলে ফাংশনটা অবশ্যই অবশ্যই পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট হবে ইউনিফর্মলি কনভারজেন্ট আমরা পরে দেখব তাহলে কিন্তু ফাংশনটা অবশ্যই অবশ্যই তাহলে কিন্তু ফাংশনটা অবশ্যই অবশ্যই পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমি যদি ভ্যালুটা জিরো কম ক্লোজ ইন্টারভাল জিরো কম ওয়ান নিয়ে নিই তাহলে ফাংশনটা আমার এই জিনিসটা হয়ে যাচ্ছে এবং এখান থেকে বলতে পারছি কি এটা 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 এই তিনটে এই তিনটে জায়গা নিয়ে হয়ে যাচ্ছে এবং কি এই ইন্টারভালের মধ্যে প্রত্যেকটা পয়েন্টে ফাংশনটা কনভার্জ করছে প্রত্যেকটা পয়েন্টে কনভার্জ করা মানে ফাংশনটা পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট হচ্ছে ঠিক আছে এই ইন্টারভালটা যদি ওপেন করে দিই ওপেন করে দিই তাও কিন্তু ফাংশনটা পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট এটাকেও যদি ওপেন করে দিই এটাকেও যদি ওপেন করে দিই তাও পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট এই পোরশনটা আর এই পোরশনটা বাদ চলে যাচ্ছে ঠিক আছে এটাকে যদি আমরা ওপেন করে দিই তাহলে এই পোরশনটা আর এই পোরশনটা বাদ চলে যাচ্ছে কিন্তু এই পোরশনে তো কনভার্জেন্ট তাও কিন্তু পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট ঠিক আছে ভালো করে বুঝতে হবে পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্টের বিষয়টা ভালো করে যদি না বুঝো পরবর্তীতে অঙ্ক করতে গেলে ভীষণ ভীষণ সমস্যা হবে পরবর্তীতে অঙ্ক করতে গেলে ভীষণ সমস্যা হবে ঠিক আছে পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট হচ্ছে এবার লক্ষ্য করো আমি যদি এটাকে মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান করে দিই এক্স বিলংস টু মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান করে দিই তাহলে এই জিরোটা আছে জিরোটা থাকবে ওয়ান থাকবে না এই পোর্শনটা নেই ওয়ান নেই মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ানের মধ্যে থাকবে এই জায়গাটাকে আমি যদি মাইনাস ওয়ান করে দিই এই পোর্শনটাকে যদি আমি মাইনাস ওয়ান করে দিই তাহলে কি হবে আমরা জানি কি আমরা জানি যেমন জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে যদি কোনো রিয়াল নাম্বার থাকে তাহলে আমাদের এই সিকোয়েন্স অফ ফাংশনসটা কি যদি আমরা এটাকে ওপেন ইন্টারভাল মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান করে দিই তাহলে কি ফাংশন এই ফাংশনটাকে আমি বলতে পারবো পয়েন্ট ওয়াইজ ফাংশন অফ সিকোয়েন্স অফ ফাংশনসটাকে আমি বলতে পারবো পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট তাহলে আমাদের সেটা টেস্ট করতে হবে সেই টেস্টটা কি একই রকম আমরা জানি এই পোর্শনটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিলাম জিরোতে জিরো আমরা কিন্তু এটাও জানি যে কোনো রিয়াল নাম্বারের ভ্যালু যদি জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে থাকে তার পাওয়ার করলে পাওয়ার করলে আস্তে আস্তে কমতে থাকে তেমনই ভ্যালুটা যদি মাইনাস ওয়ান থেকে জিরোর মধ্যে থাকে তার মানে এক কথায় মাইনাস ওয়ান লেস দ্যান এক্স লেস দ্যান ওয়ান ভ্যালুটা যদি মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ানের মধ্যে থাকে দেখো মাইনাস ওয়ানকে আর ওয়ানকে আমি তাড়িয়ে দিলাম নেই এর মধ্যে মাইনাস ওয়ানকে আর ওয়ানকে তাড়িয়ে দিলাম মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ানের মধ্যে যদি থাকে তাহলে কি হবে আমি যত পাওয়ার করবো ফাংশনটা তত আস্তে 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 কমতে থাকবে এবং তত আস্তে আস্তে কোথায় যাবে জিরোর দিকে যেতে থাকবে তাহলে এক্স এর এখানে যদি এক্স এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান নেই তখন আমি বলতে পারবো x to the power n converges to zero as x tends to infinity to ekhane
ঠিক আছে যে কোন কোন পয়েন্টে আমার কিভাবে কিভাবে এটা পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট হচ্ছে সেই জিনিসটাকে ভাবতে হবে সেটা যদি ভেবে বের করতে পারো তাহলে কিন্তু এই সিকোয়েন্স অফ ফাংশনস পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট এই সম্পর্কে যদি একটা ভালো ধারণা তৈরি করে নিতে পারো তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে কোনো সমস্যা আসবে এটাকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে কিভাবে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট ওই ইন্টারভালের প্রত্যেকটা পয়েন্টে কনভার্জ করছে কিনা সেটা দেখা ব্যাস তাহলে হয়ে যাবে ঠিক আছে আর একটা এক্সাম্পল আমরা করবো এটা একটু ভালো করে বুঝে নাও বুঝে দিলাম चेक करते এটাকে আমাদের পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট হবে এটা আমাদেরকে চেক করতে বলছে ঠিক আছে দেখো এই অঙ্কটা বিরাট আহমুনি এমন কিছু অঙ্ক নয় খুব সিম্পল একটা অঙ্ক এইভাবেই দেবে তোমাদের অঙ্ক যে বলবে দেখাও এটা কি পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট বা পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট প্রশ্ন করবে বা পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট দেখাও হোয়েন এক্স ইকুয়াল টু জিরো যদি এক্স ইকুয়াল টু জিরো হয় দ্য সিকোয়েন্স फिनिटी मान जिरो लिखी हेलो लिमिट फांगशन 
ফাংশনটা সিকোয়েন্স অফ ফাংশনসটা পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্ট এবং কোথায় কনভার্জ করছে জিরো তে কোথায় কনভার্জ করছে লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি fn x ইকুয়াল টু জিরো তার মানে এটাকে এভাবে লিখে লিখতে পারি fn কনভার্জেন্স টু জিরো এটা একটা एग्जांपल আমি দিয়ে বললাম এরকম প্রচুর एग्जांपल আছে তোমরা প্র্যাকটিস করো প্র্যাকটিস করতে থাকো আজকে আমরা সিকোয়েন্স অফ ফাংশনস আর ইউনিফর্মলি কন্টিনিউটি ডেফিনিশনটা শিখলাম ইউনিফর্মলি কন্টিনিউ ইউনিফর্মলি কনভার্জেন্ট সরি ইউনিফর্মলি কনভার্জেন্টের ডেফিনিশনটা আজকে বলার কারণ হচ্ছে যে সিকোয়েন্স অফ ফাংশনস এর সঙ্গে ইউনিফর্ম কনভার্জেন্টের ডেফিনিশনের পার্থক্যটা কোন জায়গায় তার জন্য একসাথে ডেফিনিশন দুটো করা হয় পরের দিন আমরা আরো एग्जांपल করব পয়েন্ট পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্স আর ইউনিফর্ম কনভারজেন্স এর আরো एग्जांपल করব করে আরো জিনিসগুলো আরো ভালোভাবে বুঝব তো আমরা ওই জন্য এই ইউনিফর্ম কনভারজেন্টটা এখানে বলে দেওয়া যে কি করে আমরা ইউনিফর্ম কনভারজেন্ট আর এই পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট এর মধ্যে রিলেশন তৈরি করতে পারছি সেই রিলেশনটা তৈরি করার জন্য আমরা আজকে এটা বললাম দুটো একটা एग्जांपल দিলাম नेक्स्ट দিন আমরা আরো কিছু থিওরেম আর আরো কিছু एग्जांपल्स বলবো ঠিক আছে ভালো করে এই জিনিসটাকে বুঝে নাও যে সিরিজ অফ ফাংশন এ সিকোয়েন্স অফ ফাংশনস আর সিকোয়েন্স অফ ফাংশনস কে পয়েন্ট ওয়াইজ কনভারজেন্ট কখন বলা হয় আর ইউনিফর্ম কনভারজেন্ট কখন বলা হয় এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে আর অ্যাপ্লিকেশন অঙ্ক যত প্র্যাকটিস করবে তত কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে